बनी गाला नहीं अडियाला जेल में ही सजा काटनी है बुशा बीबी की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के अहलिया बुशा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मिया गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया इद्दत में निकाह केस में सेशन अदालत ने सजा सुनाई तो इंतजामिया ने जेल मुंतकिल करने के बजाय बनी गाला में बुशा बीबी की रिहायश गाह को सब जेल करार दे दिया इकतसादी रबता कमेटी ने पास्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ चौदह लाख से बढ़ाकर अठारह लाख मेट्रिक टन करने की मंजूरी दे दी दो लाख मेट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद स्टील मिल्स के मुलाजमी की तनख्वाहों की भी मंजूरी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदार टी सी सी ने टैरफ में सब्सिडी बकाया जात खत्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक को सत्तर अरब रुपये के इजरा की दरख्वास्त की इजाजत दे दी एक अरब डॉलर की गंदम दरामदी स्कैंडल का मामला नैब या एफ आई ए को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान नू ली के कायद नवाज शरीफ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कहा गंदम की कीमत में कमी हो गई तो फिर मसला क्या है तनूर मालिकान कितने में रोटी बेचना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नान बाय एसोसिएशन के वकील से सवाल दरखास्त गुजार के वकील बोले नए नोटिफिकेशन में 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर की गई है इक्कीस रुपए में पड़ने वाली रोटी बीस में बेचने को तैयार है लेकिन इंतजामिया ने अना का मसला बनाया हुआ है तकरीबन तीस तनूर सील साठ लोग गिरफ्तार हैं अदालत से फरीकैन को नोटिस जारी समाज जुमे तक मुल्क में तयन नहीं हो सका कि शहरी जबरी तौर पर लापता हैं या कोई और मसला है बारह साल में तयन नहीं हो सका कि शहरी खुद गए या कोई ले गया सिंध हाई कोर्ट का लापता शहरीों का सुराग ना लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान और दीगर हुकाम पर बरहमी का इजहार दस से जायद लापता अफराद की बाजियाबी के केस में अदालत ने मुल्क भर की जेलों हिरासती मराकज से रिपोर्ट्स तलब कर ली अजमेर नगरी से बारह साल से कबल लापता बिलाल का सुराग ना लगाने पर जी आई टी सरबरा को बुला लिया दो हजार बारह से लापता तालब इम फैसल के अहल खाना की माली मुआवनत के लिए इकदाम की हिदायत आई पी पी एस को अदायगियों का हजुम अठारह सौ अरब रुपए तक पहुंच गया बिजली घरों का वजारत तो और वजारत खजाना पर फौरी अदायगियों के लिए दबाव ईंधन की सप्लाई बेहतर करने का भी मुतालबा जराये का कहना है कि आई पी पी एस को अदायगियों में तखिर करने से तोनाई की पैदावार में कमी और लेट पेमेंट सर चार्ज आयद होने का खदशा है आई पी पी एस को तकरीबन एक सौ चालीस अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाने का इम्कान तो शोबे का गर्दशी कर्जा दो हजार तीन सौ दस अरब रुपए तक पहुंच चुका है गार्डन टाउन लाहौर और अवमी मरकज़ कराची के पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे लाहौर और कराची में एक एक पासपोर्ट दफ्तर 24 घंटे खुला रखने का नोटिफिकेशन जारी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पूरी कोशिश है कि आवाम को पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत पेश ना आए महंगाई में कमी के लिए पंजाब भर में जखीरानंदोजी और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तमाम डेप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया गया खाद चीनी चावल दालों और दीगर कारोबार करने वाले अफराद की फहरिस्त भी फराहम कर दी गई मार्केट जराए कहते हैं कि फहरिस्त में छोटे कारोबार शामिल हैं बड़े कारोबार बच निकले पशावर में अशाए खुरनोश की कीमतों में कमी आटे की 20 किलो थैले की थैले पर 800 रुपए कम हो गए चावल पर 50 रुपए फी किलो तक कमी घी की कीमत में भी मामूली कमी मुर्गी के दाम भी नीचे आ गए लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 32 रुपए कमी कीमत 438 रुपए किलो मुकर्र दो दिनों में ब्रायलर एक रुपए किलो तक सस्ता हो गया नान बाय एसोसिएशन ने आज की हड़ताल खत्म कर दी रोटी सोलह नान बीस रुपये में फरोख करने का ऐलान एसोसिएशन कहती है कि आटे का 20 किलो थैला सत्रह सौ रुपए में मिलेगा सिंध पंजाब खैबर पख्तूनखा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर लाहौर में आज पारा बयालीस डिग्री तक जाने का इम्कान पिशावर में चालीस इस्लामाबाद में उनतालीस और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत अड़तीस डिग्री तक मुतव दादू और मिट्टी में पारा आज भी सैंतालीस डिग्री नवाब शाह में छियालीस और हैदराबाद में पैंतालीस डिग्री तक जाने का इम्कान जुमे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद पंजाब सिंध बलूचिस्तान खैबर पख्तूनखा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बारिश की पेश गोई
دنیا میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ریکارڈ کا سلسلہ ماہ اپریل تک جاری رہا جون 2023 کے بعد ہر مہینے قرعہ عرض پر گرم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا یورپی یونین کی موسمیاتی تبدیلی کی نگرانی کرنے والے ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک سال میں اوسط درجہ حرارت میں ایک اشاریہ چھ ایک ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوا جس کی بنیادی وجہ فاسل فیول کو جلانے سے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کو قرار دیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا گلوبل وارمنگ کو ایک اشاریہ پانچ ڈگری سیلسیس تک محدود کرنے کے ہدف کی خلاف ورزی کے قریب ہے درجہ حرارت کو ایک اشاریہ پانچ سے کم رکھنے کے لیے اقدامات پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیو قمر آج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے گا پاکستان کا سیٹلائٹ تین مائے کو ہینان سپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا تھا آئی کیو کیو چین کے چاند مشن چینگ سکس کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا تھا لاہور کے علاقے ملت پارک میں گھر میں کام کاج کرنے والی دس سالہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے پر گھر کا مالک ملزم گرفتار بچی کو اسپتال میں داخل کرا دیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری پولیس کے مطابق ملزم سلمان کئی روز تک بچی کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتا رہا اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی طولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کریں اسی قوم کے شہیدوں کی تذہیق کریں فوج کے بارے میں دھمکیاں دیں پروپیگنڈا کریں تو اس سے کوئی باتچیت نہیں کرے گا ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کریں کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست کو حصہ لے گی اور ویسے بھی جو باتچیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے اکل مناسب نہیں کے بات چاہتے ہیں سیاسی انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے قوم سے معافی مانگے نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئیس پی آر کا دو ٹوک موقف کہا فوج نے اپنے اندر تو احتساب کر لیا نو مائے کرنے والوں اور کروانے والوں کا احتساب کیوں نہیں ہوا اگر ایک مخصوص سیاسی ٹولہ سامراجی استثناء لیتے ہوئے یہ کام کرتا رہے گا تو ایک دن اپنی فوج پر چڑھ دوڑے گا پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں خطرہ ہے تو غیر جمہوری رویوں سے ہے نو مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اعداف دیئے کہ ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو اور اب اس میں جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس واقعے کو جو سب کے سامنے ہوا اس کے اوپر ابھی مزید کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس پر بیعث کر لیتے ہیں کون تھا کیا تھا کیسے تھا کس نے کرایا تو میں تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر بنانا ہے then go back then find out کہ یہ کس طریقے سے یہ برائی یہاں تک کیسی پہنچی ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا ہے کہ نو مائی افاج پاکستان کا نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے نو مائی کرنے اور کرانے والوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا دینا پڑے گی کنفیوزن پھیلانے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا جا رہا ہے نو مائی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں رہے گی نظام انصاف پر سوال اٹھے گا ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پر ریجیم چینج کا الزام لگانا انتہائی افسوسناک ہے جب دوست ممالک اور خاص طور پر سعودی عرب سے مطالق ایسی بات کی جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مضموم سیاسی مقاصد رکھنے والوں کی کوئی حد نہیں وزر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ نو مائے کو جو ویڈیو سریعام آئیں ان میں سے زیادہ تر پی ٹی آئے نے خود فخیہ انداز میں بنائیں جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر پہنچنے کے حوالے سے ان کے اپنے رہنماؤں کے پیغامات موجود ہیں جن میں وہ للکارتے ہوئے نظر آئے ہیں روف حسن صاف صاف تردید نہ کریں اپنی ساکھ کا خیال رکھیں یہ بھی کہا کہ حکومت پابند نہیں کہ آپوزیشن کا چیئرمین پی ایسی لگائیں یہ چیئرمین پی ای
رہنما تحریک انصاف اسد کیسر نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کسی سے معافی نہیں مانگے گی تمام اداروں کو آئینی حدود میں کام کرنا ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ نو مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنایا جائے نو مئی کو پرام نحتجاج کریں گے ٹکٹ ہولڈر لیڈ کریں گے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے ترجمان پولیس نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کسی بھی غیر قانونی ریلی یا احتجاج کی ہرگز اجازت نہیں دے گی خلاف ورزی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کسی نے نو مئی کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب ذرائع کے مطابق نو مئی کو سیادن قرار دیا جائے گا نو مئی واقعے کی مضمت کی جائے گی شہدہ سے اظہار ایک جہتی کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی کل دوپہر دو بجے طلب نوٹیفکیشن جاری گورنر سن کامران خان ٹسوری نے نو مئی کو سن اسمبلی کا اجلاس بلا لیا بیان میں کہا کہ نو مئی کو قومی تنصیبات پر حملہ ملک کے خلاف سوچی سمجھی سازش تھی پوری قوم نے نو مئی واقعے کو مسترد کر دیا تھا غزہ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں قطر، مصر، حماس اور امریکہ کی مذاکرات اسرائیل نے بھی اپنا وفت قاہرہ بھیجا ہے امریکی خفیہ ایجنسی کے سبرہ ویلیم برنس آج قاہرہ سے اسرائیل جائیں گے امریکی سی آئی اے ڈریکٹر اسرائیلی وزرعظم دیگر حکام سے ملاقات کریں گے حماس کے منظور کردہ تجاویز پر حماس اور اسرائیل کا اتفاق نہیں ہوا تھا جنگ بندی باتچیت بحال ہونے کے باوجود اسرائیلی ٹینک رفع میں داخل اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ گھرمی برقرار کہا حماس کو ختم کرنے کیلئے رفاہ کراسنگ پر قبضہ اہم ہے یرگمالیوں کی رہائی کے لئے حماس پر فوجی دباؤ بڑھانا لازم ہے رفاہ میں زمینی آپریشن شروع کرنے کے اسرائیلی ارادے پر چین کا اظہار تشویش کہا اسرائیل عالمی برادری کے مطالبات پر توجہ دے رفاہ پر حملے روکے جرمنی نے کہا کہ رفاہ میں کوئی بھی بڑا آپریشن نہیں ہونا چاہیے رفاہ میں موجود پندرہ لاکھ افراد ایک دم سے غائب نہیں ہو سکتے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ عالمی برادری رفاہ آپریشن رکوانے اور امداد بڑھانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ بڑھائے اسرائیلی فوج نے رفاہ میں حملے کیے سرکاری امارات کو بھی نشانہ بنایا پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیئے رفاہ اور کرم ابو سالم کراسنگ سے غازہ آنے والی امداد روک دی سعودی ولی اہد کی دورہ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں اور اس سے سراہتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کی پریس بریفنگ کہا پاکستانی انتخابات سے متعلق ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی امریکہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا امریکی صفیر ڈان بلوم نے قائد حزب اختلاف عمر ایوب اور دیگر سے ملاقات کی معاشی اصلاحات انسانی حقوق علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا پشاور پولیس میں منشیات سمگلرز کی سہولت کاری کا انکشاف ایس ایس پی آپریشنز نے منشیات سمگلرز کی سہولت کاری کے الزام میں پولیس افسر سمیت چودہ اہلکاروں کو معتل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا اور لاہور کے علاقے نولکہ میں نیجی ہوتل کے کمرے سے باپ اور کمسن بیٹے کی لانش پر آمد پولیس کے مطابق دانش نے بیٹے آیان کے ہمراہ ہوتل کا کمرہ بک کروایا تھا 